你好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。杨大爷今年65岁了，自从退休之后，可以说是过得有滋有味，每天去公园耍剑跳舞，周末还会约着一群老伙伴去爬山，身体硬朗，吃什么都香。用杨大爷的话说，以我的身体，活过120岁没问题。但是不知怎么的。最近半年，杨大爷总是出现腿抽筋的情况。一向惜命的他，把这件事跟儿子说了。儿子想着可能是缺钙了，于是给杨大爷快递了一箱钙片。但杨大爷十分的谨慎，怕补钙补多了身体会出现问题。于是他没有听儿子的，转而去了医院检查去了。其实有的时候睡觉抽筋，很多人都是遇到过的。和很多人一样，冲入脑海的都是缺钙了。那么，事实真的如此吗？其实，我们想要知道腿抽筋是不是缺钙，首先要清楚一件事，那就是人睡觉的时候为何腿抽筋呢？一人睡觉时为何容易腿抽筋？是因为缺钙吗？抽筋其实有一个更严谨的名称，医学上我们往往叫做肌肉痉挛。当出现这种情况时，患者常常会有剧烈的疼痛、脚步僵硬的感觉，如在夜间发作，对睡眠影响很大，导致肌肉痉挛的原因有很多。缺钙只是其中的一种。当血液中的钙离子浓度过低，肌肉容易兴奋，便会引起抽筋。像孕妇、青少年，因钙需求比较大，所以更容易的出现。但这只是其中的一种，也算比较少见。说到肌肉痉挛的原因，主要可分为两大类，一类是生理性的，比如寒冷刺激可导致血管收缩，最终引起腿部痉挛；剧烈运动时，腿部的肌肉收缩太快，又没有足够的时间放松，导致局部的代谢产物乳酸增多，也容易出现抽筋；过度疲劳时，比如跑马拉松、爬山等，也容易抽筋。另一类是病理性的，如中风、癫痫等。可导致肌肉失去了神经的正常支配，从而过度兴奋，引发痉挛、抽筋。另外，下肢动脉硬化闭塞、腰椎间盘突出症等也可以引起抽筋。所以，别一抽筋就直接当做是缺钙，还得找出具体的原因，才能够针对性的解决。尤其是病理性抽筋，得找出原发疾病，将病根解决了，抽筋的问题才能够迎刃而解。二半夜喜欢腿抽筋，很可能是这三种疾病的征兆。如果成年人平时注意补钙，却依旧反复出现抽筋，那就要当心了。这也许是某些疾病在作怪，是身体向你发出的求救信号。特别留意以下三种疾病：一、腰椎间盘突出。有相关的数据显示，腰椎间盘突出患者当中，大约有将近 70% 会出现抽筋的情况。它主要是因为脊神经根受压导致其内部的血流量减少引起，好发于老年人。所以，老年人如果是频繁的抽筋，也要警惕腰椎间盘突出。二、下肢动脉硬化闭塞。专家指出，一些老年人由于患有高血脂、高血糖、高血压等的病史，很容易就会出现动脉硬化。而当出现这种情况时，患者的腿部血液循环往往是不流畅的。容易堵塞，导致血液供给减少，致使腿部因缺血而引起抽筋。三、肝脏疾病。从中医的角度讲，肝主筋，肝脏的变化可以反映在全身的经脉变化上。如果肝血供应不足，经脉失养，那么经脉的气血可能不通，就会出现痉挛。那么又从西医的角度来讲，肝脏具有排毒和代谢的功能。如果肝脏出现了问题，那么代谢和排毒都会受到影响，大量的毒素在体内堆积，无法排到体外去。一方面会导致电解质的代谢紊乱，出现低血钾症；另一方面，大量的毒素在血液中堆积，会使患者容易患肝性脑病。大量腹水堆积，电解质代谢严重的紊乱，也会容易导致出现抽筋。不管是哪种疾病引起，如果不及时的治疗，导致的后果都是很严重的。
。所以，老年人如果频繁的出现抽筋，一定要及时的去医院诊治。三、睡觉时候抽筋，如何快速的缓解疼痛？半夜抽筋是一件非常难以忍受的事情，可以说，没有体会过半夜抽筋的人，不知道什么是疼痛。那么我们可以用什么方法来快速的缓解疼痛呢？对于抽筋引起的疼痛，其实方法并不难。首先，我们可以热敷，用热水将毛巾浸湿后，直接的敷在抽筋的部位，然后适当的按摩即可缓解。另外，在抽筋的时候，腿部别弯着，这样只会更痛。用手扳住前脚掌，缓慢持续的向躯干侧牵拉，直到肌肉缓解。另外，也可以用双手快速的揉搓小腿，或者轻扣小腿肌肉，也可以帮助缓解肌肉痉挛。也可以用手指反复的按压承山穴，承山穴在小腿后面正中，在小腿最初的下方。平时按压也可以预防半夜抽筋，半夜真的抽筋时按压此穴也有急救的功效。四，下面为大家推荐四种食物，让你摆脱抽筋困扰。一、紫菜。晚上睡觉的时候腿抽筋，很多人认为是缺钙，但其实缺镁也会发生腿抽筋。营养专家表示，喜欢腿抽筋的人不妨试试多吃一点含镁的食物。一般成年人每日对镁需求量，男性为350毫克，女性为300毫克。缺镁可以导致肌肉无力、耐久力降低，同时镁还对心血管健康有重要的保护作用。人体如果缺镁，可导致心动过速、心律不齐以及心肌坏死和钙化。近年来，国外的科学家研究指出，人到中年以后更需要的注意补镁。而众多的蔬菜中，紫菜的含镁量最高，每100克含460毫克，被誉为镁元素的宝库。经常抽筋可以吃点紫菜，效果也是不错的。二、香蕉。经常抽筋的人可以多吃一点儿香蕉。其实有时候经常抽筋，很有可能是因为身体里面缺钾所导致的。香蕉里面含有丰富的钾元素，能够帮助防治肌肉痉挛。香蕉是一种可以让人轻松的水果，有着很特别的除油解绿的功效。那些因为长期神经紧张而导致的脚抽筋，也可以通过食用香蕉来减轻症状。三、牛奶。经常抽筋的人也可以多喝一点儿牛奶。牛奶是很古老的天然饮料之一，被誉为是白色的血液。经常喝牛奶对身体是特别好的。牛奶里面含有丰富的矿物质，比如说钙、磷、铁。缺钙的人如果想要喝饮料，那么牛奶就是首选。牛奶是人体钙的最佳来源，并且钙磷的比例十分的恰当，有利于钙的吸收。如果是因为缺钙所导致的脚抽筋，那么可以多喝一点儿牛奶。四、大豆，多吃一点儿大豆也有助于预防脚抽筋，因为大豆里面含有丰富的蛋白质以及人体所必需的氨基酸，可以在很大的程度上提高人体的免疫力。红豆里面的磷脂可以去除一些附着在血管壁上的胆固醇，防止血管硬化，还可以在一定的程度上预防心血管疾病。大豆里面还存着很丰富的可溶性纤维，可以通便，又可以降低胆固醇的含量。大豆对于治疗手腿抽筋疼痛也有很好的效果。除了以上这些食物以外，想要预防腿抽筋，我们还要注意防寒保暖。寒冷环境中要注意防寒保暖，要根据气温的情况来增减衣服，养成睡前泡脚的习惯。运动前做好充足的准备活动和伸展操。让身体各部位都舒展开来，就能够避免腿部抽筋了。当身体过度疲劳时，也要注意多休息。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了，非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。